வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முரளிஸ் கிச்சன் இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா அதிரசம் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் எங்க மாமியார் வந்து ரொம்ப ஈஸியா அப்படி பண்ணிடுவாங்க அதிரசம் இப்ப அவங்க எனக்கு சொல்லி கொடுத்தத நான் வந்து உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்க போறோம் பாருங்க அதுக்கு என்னென்ன வேணுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஒரு கப் வந்து பச்சரிசி ஒரு கப் பச்சரிசிக்கு முக்கா கப் வெள்ளம் எடுத்துக்கணும் அந்த ஒரு கப் பச்சரிசியை வந்து நல்லா ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு தண்ணி எல்லாம் வடிய விட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது பாருங்க கொஞ்சம் ஈரப்பதம் இருக்கும் தெரியுதா உங்களுக்கு நல்ல தண்ணி மட்டும் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் தண்ணி எல்லாம் வடிய விட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் முக்கா கப்பு வெள்ளம் நீங்கள் அரிசி எந்த கப்பில் எடுத்துக்கிறீங்களோ அதே கப்பில் எல்லாமே அளந்துக்கோங்க இப்போ முக்கா கப்பு வெள்ளத்துக்கு அந்த அளந்துருக்கீங்களா இந்த ஒரு கப்பு தண்ணி விடணும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து வெள்ளம் வந்து நல்லா பொடி பண்ணி போட்டுக்கோங்க கட்டி கட்டியாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அளவு தப்பி போய்டும் இந்த பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்கணும் இது பிரித்து விட்டால் பிரிய பாருங்க இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக இருக்கணும் இதை சிம்ல வச்சிடுறேன் இதே கப்பில் ஒரு கப்பு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க முக்கா கப்பு வெள்ளத்துக்கு ஒரு கப்பு தண்ணி நீங்கள் நிறைய குவான்டிட்டி பண்ணிங்கன்னா நல்ல பெரிய கப்பில் எடுத்துருங்க அப்போ இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு கப்பு தண்ணி இதை விட்டுறேன் இது கரைஞ்சின் இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா மாவை அரைச்சி இந்த அரிசியை நல்லா அரைச்சிட்டு சளிச்சு எடுத்துன்னு வந்துடலாம் இந்த பாருங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஈரப்பதம் இருக்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம அரைக்க போகிறோம் ஸோ அரைச்சி எடுத்துன்னு வந்துடலாம் அரிசி வந்து அரைச்சாச்சு நம்ம வந்து இதை சளிச்சுக்கலாம் இது வந்து மாவு பச்சரிசி நீங்க வந்து கை முறுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த அரிசி தான் மாவு பச்சரிசி அதுதான் இப்ப யூஸ் பண்ணிருக்கேன் இது வந்து இப்ப சளிச்சுட்டு வந்துடலாம் இதுலயும் வந்து கப்பி எல்லாம் இல்லாம கொஞ்சம் சளிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க கலரும் போது வந்து கட்டி தட்டாது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அவ்வளவுதான் இப்ப வந்து சளிச்சிடலாம் பாருங்க நல்லா சளிச்சு எடுத்துட்டோம் ஸோ கப்பி எல்லாம் எடுத்தாச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஈரம் ஆறுறதுக்குள்ளேயே நம்ம என்ன பண்ணணும் இது மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம் மாவு பார்த்தாலே தெரியும் பாருங்க எவ்வளோ நல்லா இருக்கு நல்லா நைஸாக இருக்கும் இதை போட்டுடலாம் இதை மூடி வச்சிருவோம் நம்ம இப்போ மாவை மாவை மூடி வச்சாச்சு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வெள்ளம் வந்து கரைச்சிண்டோமா நல்லா கரைஞ்சிடுத்து பாருங்கள் இது வந்து வடிகட்டிக்கலாம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த சிம்மில் தான் இருக்குது ஸோ சிம்மில் இருக்கட்டும் நான் வடிகட்டிடுறேன் அதே கடாயில் வடிகட்டின வெள்ளத்தை விடுவோம் இப்போ நம்ம பாதி வச்சுக்க போகிறோம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இந்த வெள்ளத்தண்ணி வந்து கொதிக்கட்டும் இந்த பாருங்கள் நான் இன்னொரு வாட்டி உங்களுக்கு அளவு சொல்லிடுறேன் எந்த கப்பில் எடுத்துக்கிறீங்களோ அதே கப்பில் தான் அளந்துக்கணும் எல்லாமே நான் சொல்கிறது எல்லாமே ஒரு கப்பு மாவரிசினா இதில் முக்கால் கப்பு வெள்ளம் அந்த வெள்ளத்துக்கு தண்ணி எவ்வளோ விடணும்னா ஒரு கப்பு தண்ணி அவ்வளோதான் ஸோ எல்லாம் ஒரே கப்பில் ஒரே மாதிரி அளந்துக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டாக வரும் ஒரு கப்பு அரிசி முக்கால் கப்பு வெள்ளம் ஒரு கப்பு தண்ணி அவ்வளோதான் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா நீங்கள் வந்து வெள்ளத்துக்கு கரைச்சிக்கிறதுக்கு தண்ணி அளவு சொன்னால் நல்லா சௌரியமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்க எங்கள் மாமியார் இந்த வெள் வெள்ளத்துக்கு கரைச்சிக்கிறதுக்கு முக்கால் கப்பு வெள்ளம் எடுத்துட்டாங்களா அதில் ஒரு கப்பு தண்ணி விடுவாங்க கரெக்டாக அவர் ரொம்ப ஈஸியாக இப்படி பண்ணிவிடுவாங்க அந்த மெத்தட் தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க இதுக்கு வந்து கொல கொலன்னு ஒரு பதம் இருக்கும் அந்த பதம் தான் வேணும் இங்கே பாருங்க பாக் வந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் நாம் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் வரணும் சார் இன்னும் வரல பாருங்க பதம் வந்துருதான்னு பார்க்கலாம் பார்த்தீங்களா விட்டு அப்படியே நிற்குதா இங்கே உருட்டி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உருட்ட வரும் கொழ கொழன்னு இருக்கும் தெரியுதா தெரியுதா இந்த பதம் தான் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ வந்து நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் மாவு வந்து நம்ம போட்டு கலர் ஆரம்பிச்சிருவோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கலருங்க நம்ம 
நம்ம நல்லா சலிச்சிருக்கிறதுனால கட்டி தட்டாது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு கலரை நான் பாகு பதம் வந்ததுக்கப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்புறம் மாவு சேர்த்து நல்லா கலரணும் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுப்போம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் பாருங்க நல்லா பால் மாதிரி உருண்டு வந்துடுது ஸோ அதை அப்படியே எடுத்து பாத்திரத்தில் போட்டு கொஞ்சம் சூடு ஆறணுன்னே தான் மூட போகிறோம் நெய்யை மேலாக தடை விட்ருலாம் அவ்வளோதான் கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் மூடிக்கலாம் இது வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டே பண்ணுறதா இருந்தால் வெளியிலே வச்சுருங்க நெக்ஸ்ட்டு டே பண்ணுறதா இருந்தால் வெளியில் வச்சுட்டு மறுநாள் பண்ணலாம் ஒரு இல்லைனா ஒரு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம் எப்போ டைம் இருக்கோ இந்த மாவை கலரி உள்ளே வச்சுருங்க அப்புறம் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது டக்குன்னு எடுத்து பண்ணிடலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சும் பண்ணலாம் அப்போ தான் வந்து அது புளிச்சு வந்து மேலே உப்பி இருக்கும் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அதிரசம் அதிரசம் எப்பயுமே பண்ணி முடித்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் இப்போ நான் இதை ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் மூட போகிறேன் இப்போ நீங்கள் காலையில் எட்டு மணிக்கு பண்ணிங்கன்னா அந்த மறுநாள் எட்டு மணி ஒன் டே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்படியே விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு டே பண்ணுங்கள் நே மறுநாளே பண்ணுறதா இருந்தால் அதை வெளியிலேயே நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் வெளியில் தான் நான் வைக்க போகிறேன் நான் நாளைக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு வெளியிலே இருக்கட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் மூடிக்கலாம் கொஞ்சம் லைட்டாக ஆறுனதுக்கப்புறம் முடிக்கலாம் சும்மா லேசாக இப்படி வைக்கிறேன் ஆறுனதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக முடிக்கலாம் முந்தா நேற்று நைட்டு அதிரச மாவு கலரி வச்சுருந்தோம் ஸோ நேற்று ஃபுல்லாக நான் விட்டுட்டேன் இப்போ இன்றைக்கி காலையில் தான் பண்ண போகிறேன் நான் வெளியிலேயே தான் வச்சுருந்தேன் பாருங்கள் மாவு பாருங்க சாஃப்டாக எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு பட்டர் பேப்பரில் தட்டிக்கலாம் நாம் நல்ல ஒரு பெரிய உருண்டையாக எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப மெல்லிசாக தட்டக்கூடாது கொஞ்சம் திக்காக தட்டிக்கணும் பாருங்கள் எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் அடுப்பை வந்து சிம்பில் வச்சுருங்க பாருங்கள் போட்டோடனே மேலே எழும்பி வருது அவ்வளோதான் கரெக்டான பதம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு அதிரசமாக போட்டு எடுத்துடலாம் அதிரசம் போட்டு அதை ஒன்றும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் தானாகவே மேலே எழும்பி வரும் பாருங்கள் தெரியுதா உங்களுக்கு தானாகவே மேலே எழும்பி வந்துட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் சிம்ல வச்சு தான் பொறிக்கணும் அதிரசம் பொறிக்கும் போது சிம்ல வச்சுருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியல சிம்ல தான் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் எண்ணெய் கொஞ்சம் கூட வச்சுருந்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு அதிரசமாக போட்டு எடுக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் கூட வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு இந்த ஒரு ரெண்டு மூணு அதிரசமாக நம்ம தட்டி எடுத்துடலாம் சரி இப்போ பாருங்கள் ஓசை கூட அடங்கிடுது நம்ம எடுத்துடலாம் வச்சிடுறேன் இதே மாதிரி ஒன்று ஒன்றா நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் சூட்லேயும் வந்து நல்லா வெந்துடும் ஸோ அப்படி எடுத்து வச்சிடுவோம் அப்புறம் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க மாவு வந்து கட்டிமா போச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து நல்லா வார்ம் வாட்டரை வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து 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 நல்லா வெளியில் வந்து மழை பெய்யறது இடி இடிக்குது பாருங்கள் நல்லா வார்ம் வாட்டர் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து தெளித்து அந்த மாவை நல்லா இழுத்து இழுத்து நல்லா பிசைங்க பிசைஞ்சிட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா சாஃப்ட் ஆகிடும் உடனே நீங்கள் வந்து அதிரசம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அதனால் கட்டிமாக ஆகிடுச்சுனா அப்படின்னு ஒன்று பயப்பட வேண்டாம் ஏன்னா இதை எங்கள் மாமியார் சொல்லி கொடுத்த டிப்ஸ் அவங்க கெட்டி ஆகிடுச்சுன்னா நீ ஒன்றும் கவலைப்படாது இந்த மாதிரி பண்ணும் சூப்பராக வரும் அப்படின்வாங்க இந்த எங்கள் மாமியார் சொல்லி கொடுத்த ரெசிபி இது இதே மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டெஃபினட்டாக கண்டிப்பாக நல்லா வரும் அவங்க சொல்லுவாங்க கண்ணை மூடி நீ அதிரசம் பண்ணலாம் சூப்பராக வரும் அப்படின்வாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் 
ஸோ சிரமமே இல்லாமல் ஈஸியாக வரும் அதிர்சம் அப்படின்னாலே எல்லோரும் ஒரு டென்ஷனாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் டென்ஷனே ஆக வேண்டாம் நீங்கள் அதிர்சத்துக்கு நார்மல் எல்லா பர்ஷனும் பண்ணுற மாதிரி தான் அதிர்சமும் அளவு தான் ரொம்ப முக்கியம் அது மட்டும் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க நான் உங்களுக்காக இன்னொரு வாட்டி நான் அளவும் சொல்கிறேன் நான் ஒரு கப்பு மாவரிசி எடுத்துக்கோங்க முக்கா கப்பு வெள்ளம் அப்புறம் ஒரு கப்பு தண்ணி இந்த எல்லாமே வந்து ஒரே கப்பில் அளந்துக்கோங்க ஒரே கப்பில் ஒரே இந்த ஒரு கப்பு ஒரு கப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதே அளவில் அளந்து எடுத்துக்கோங்க பர்ஃபெக்டாக வரும் அதிர்சம் அதே மாதிரி பதம் வந்து தக்காளி பதம் வந்தவொடனே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மாவு போட்டு நல்லா கலரி ஒரு நெய் பாத்திரத்தில் போட்டு நெய்யை தடவி வச்சுருங்க ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து ரெண்டு மூணு நாள் நம்ம வெளியில் வச்சுட்டுமே பண்ணலாம் அப்படி இல்லை டைம் இல்லைனா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து கூட நம்ம எடுத்து பண்ணலாம் ஒரு நாள் விட்டு நெக்ஸ்ட்டு டேவும் பண்ணலாம் அது உங்களுடைய சௌகரியத்தை பொறுத்தது ஸோ பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த தீபாவளிக்கு அதிரசம் டெஃபினட்டாக ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்லா வரும் ட்ரை பண்ணாதவங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதிரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க நான் சொன்ன மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் அடுத்த ஒரு ஸ்வீட்டோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் பாருங்கள் அதிரசம் வந்து ஆறி இருக்குது அதை நான் வந்து உங்களுக்கு பிரித்து காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்களா நல்லா வெந்திருக்கு உள்ள நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நாள் அப்படி கழித்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல லேயர் லேயராக வரும் மேலே இப்போ லேயர் லேயராக வரும் அதிரசம் ஸோ அது கரெக்டாக வந்துருக்குன்னு அர்த்தம் ட்ரை பண்ணுங்கள் சூப்பராக வரும் 